আসসালামু আলাইকুম থার্ড ইয়ার স্টুডেন্টস আজকে আসলে আমি তোমাদেরকে আর টপিক অনুযায়ী কিছু বলবো না পুরো টপিকটা আজকে আমি তোমাদের যেহেতু পরীক্ষা চলে আসছে এই জন্য আমি প্রতিটা টপিকে কি কি জিনিস তোমাদের পড়তে হবে সেগুলোর উপর একটু ইনফেসিস দিব আমি যেহেতু গতবার তোমাদের লিগাল প্রসিজিওর পর্যন্ত বলেছিলাম এই জন্য এরপরে আছে অটোপসি তারপর বিএমডিসি ইথিক্স এইভাবে সিরিয়ালি আমি খুব তাড়াতাড়ি কোয়েশ্চেন্সগুলো বলবো যেগুলো তোমাদের কাজে লাগবে আর তোমাদের পরে ব্যাচ থেকে আমি হয়তো ইন্ডিভিজুয়াল প্রতিটা টপিক্স পড়ানোর চেষ্টা করব তো আমার থার্ডে আছে যেটা চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার নাম্বার অটোপসি অটোপসি থেকে তোমাদের কিছু কোয়েশ্চেন হবে রিটেনে হবে ভাইবাতে হবে এবং কি তোমাদের এম সিকিউতে থাকতে পারে তা প্রথম থেকে আমি বলি তোমরা এটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার যদিও পুরোটা পড়তে হবে না যারা পাস করতে চাও তাদের জন্য বলতেছি ফার্স্টে তোমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ অটোপসি হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ তোমরা জানো ফরেন্সিক মেডিসিন আমরা যারা কাজ করি তাদের অটোপসিটাই মেনলি আমরা সবাই মনে করি যে আমরা তো অটোপসি করি আমরা যে ক্লাসে পড়ে এটা অনেকেই জানে না এই জন্য বলতেছি যে অটোপসি না পারলে কিন্তু পাশ করা কঠিন হয়ে যাবে সো হোয়াট ইজ অটোপসি হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ অটোপসি এটা তোমাদের রিটার্নে কোয়েশ্চেন্স দেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমি পরীক্ষায় খুবই দেই হোয়াট আর দ্য অবজেক্টস অফ অটোপসি এটা তোমাদের রিটার্নে আসবে এটা তোমাদের ভাইবা বোর্ডেও জিজ্ঞাসা করতে পারে হোয়াট আর দ্য অবজেক্টস অফ অটোপসি এটা যদি তোমরা অপূর্ব নন্দী থেকে পড়ো দেখবা দে আর সো মেনি পয়েন্টস অপূর্ব নন্দী এই বইটা থেকে আর রেড্ডিতে একটু কম আছে এটা আচ্ছা এছাড়া আসবে এখান থেকে হল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হোয়াট আর দ্য প্রি রিকুইজিটস অফ অটোপসি এটা আমি একটু বলবো তোমাদেরকে কারণ এই কোয়েশ্চেনটা আমি সবসময় দেখি এক্সাক্ট অ্যান্সার পাই না তোমাদেরকে একটা কথা বলে দিই হোয়াট আর দ্য প্রি রিকুইজিটস অফ অটোপসি অ্যান্ড তোমাকে যদি বলা হয় যে একটা একটা মর্গে কি কি জিনিস লাগবে বা একটা মডার্ন মর্গে কি কি লাগবে দিস আর নট সেম অ্যান্সার বিকজ প্রি রিকুইজিটস বলতে আমরা বুঝি যে আমি একজন ডাক্তার আমি একটা পোস্টমর্টেম করব এই এই জিনিস থাকলে আমি পোস্টমর্টেম করব আর এই জিনিস না থাকলে আমি পোস্টমর্টেম করব না সেই জন্য সেটাকে বলা হচ্ছে প্রি রিকুইজিটস যেমন আমি তোমাকে বলি আমরা যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে আমরা এইভাবে বলি ইনকোয়েস্ট অ্যান্ড চালান আমরা বলি অথরাইজ মর্গ আমরা বলি ডে লাইট আমরা বলি আইডেন্টিফিকেশান অব দ্য বডি বাই দ্য পুলিশ পুলিশ কনস্টেবল আমরা বলি যে একটা সিসি লাগে কমেন্ট সার্টিফিকেট তারপরে বলি যদি হাসপাতালে মারা যায় তাহলে আমাদের লাগে হলো একটা হসপিটাল ডেথ সার্টিফিকেট অ্যান্ড এটা যদি একটা অজ্ঞাতনামা হয় মানে যাকে কেউ চিনে না সেই ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফি ইজ মাস্ট যেটা পুলিশ তুলে আনে আমি ফটো তুলি না কিন্তু পুলিশ ফটো তুলে রেখে দেয় লিখে দেয় যে অজ্ঞাতনামা ছবি তোলা হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা এইটা পোস্টমর্টেম করি তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি দিজ আর দ্য প্রি রিকুইজিটস এগুলো থাকলে আমি পোস্টমর্টেম করব না হলে আমি পোস্টমর্টেম করব না এর একটা জিনিস যদি না থাকে যেমন আমি বলি ইনকোয়েস্ট চালান নাই আমি পোস্টমর্টেম করব না অথবা ইনকোয়েস্ট চালানে ভুল আছে বডির সাথে মিল নাই আমি পোস্টমর্টেম করব না আমি সেই আইওকে ডাকবো ডেকে বলবো ভাই এটা তুমি ঠিক করে দাও আচ্ছা যদি দিনের আলো না থাকে আমি পোস্টমর্টেম করবো না এগুলো ব্যাখ্যা আমি পরবর্তীতে লেকচার ক্লাস হিসাবে যখন দিব সেগুলোতে বলবো তো এখন তোমাদেরকে জাস্ট একটু বলতেছি বিকজ দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট তোমাকে এটা পরীক্ষা হলে একটু বোঝায় বলতে হবে কারণ স্যার বলবে কেন না তারপরে মনে করো অথরাইজ মগ না থাকলে তোমাকে যদি বলে যে তোমাদের এই মেডিকেলের এই মগটা খুব একটা সুন্দর না আমাদের খুব একটা সুন্দর এসি রুম আছে সেখানে যে করব না এটা করা যাবে না যেখানে সরকার করতে বলছে সেখানেই পোস্টমর্টেম করতে হবে এই এর অর্থ হলো অথরাইজ মগ গভর্নমেন্ট যেখানে বলেছে যাই হোক তোমরা আমি দেখেছি এখানে অ্যান্সার করার চেষ্টা করো যে স্যার ড্রেনেজ সিস্টেম লাগবে ডেল তারপরে ভেন্টিলেশন লাগবে তারপরে ওয়াটার সাপ্লাই লাগবে ডিসইনফেক্টেন্ট লাগবে রিভলভিং টেয়ার চেয়ার লাগবে বা টেবিল লাগবে তারপরে সাফিসিয়েন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে এয়ার কন্ডিশন লাগবে এরকম অনেক কিছু বলো ঠিক আছে একটা মডার্ন মর্গে বা একটা মর্গে এগুলো দরকার বাট দিস আর নট প্রি রিকুইজিটস প্রি রিকুইজিটস মানে হলো এই কটি জিনিস লাগবেই এর বাইরে আমি এই এই জিনিসগুলো না হলে আমি পোস্টমর্টেমই করবো না সেই জন্য অ্যান্সারটা হবে তোমাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে যে একটা মর্গ কেমন হওয়া উচিত তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই বলবা তোমার যত ভালো ভালো জিনিস লাগে সব তুমি ঢুকাই দেবো মর্গে কিন্তু প্রি রিকুইজিটস বললে এই অ্যান্সারগুলো আসবে না এটা খেয়াল রাখবে একটা আর একটা হলো 
আমরা যেটা রাশিয়া ইউনিভার্সিটি আন্ডারে সেখানে আর একটা ওয়ার্ড আমরা বলি ফরওয়ার্ডিং লেটার এটা আমরা আবার ঢাকায় বলি না ওরা বলে একটা ফরওয়ার্ডিং লেটার লাগবে সিসি লাগবে এই ধরনের কথা এটা একটু মনে রাখবে ফরওয়ার্ডিং লেটার না বললে কিন্তু আবার ওখানে ফেল করে দেবে আচ্ছা এবার আস্তে আস্তে হলো এরপরে কোশ্চেনটা যে ওকে তাহলে তুমি এখন বলো যে একটা মডার্ন মর্গ বা একটা মর্গে তুমি কি কি চাও তখন তুমি অনেক অ্যান্সার করবো আসলে আমার আরও অনেক কিছু লাগবে ঠিক আছে তাতে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা তোমাকে জিজ্ঞাস করবে ওকে তুমি পোস্টমর্টেম করবা কেমন করে তোমাকে ইনসিশনগুলো জানতে হবে সে আই শেপ ইনসিশন বলো ওয়াই শেপ ইনসিশন বলো তারপর মাথায় কি ধরনের ইনসিশন দেওয়া হয় এই ইনসিশনগুলো বলবা বইয়ে যেটা লেখা আছে এরপরে তোমার কাছে অবশ্যই জিজ্ঞাস করবে যে হাউ ইউ উইল প্রসিড টু এক্সামিন অর অটো ফর অটোপসি এখানে কিন্তু তোমার আসবে এক্সটার্নাল এক্সামিনেশন ইন্টারনাল এক্সামিনেশন এক্সটার্নালে আমরা অনেক কিছু দেখি কোনো ইঞ্জুরি আছে কি না তারপরে রায়গর মটিসটা ছিল কিনা পোস্টমর্টে হাইপোস্টেসিসটা একটু দেখি রায়গর মটিসটা একটু আমাকে অ্যাকচুয়ালি টাইম সম্বন্ধে একটু আইডিয়া দেয় তারপরে মনে করো ড্রাউনিং কেসে আরও কিছু জিনিস দেখা হয় হ্যাঙ্গিং কেস অবশ্যই লেগে লেগেছে আমার কাছে দেখা হয় সো এক্সটার্নাল এক্সটার্নালে মেনলি আমরা ইঞ্জুরিগুলোই দেখি তারপরে তুমি ইনসিশন দিয়ে ইন্টারনাল এক্সামিনেশন করবা যেখানে তুমি প্রত্যেকটা ভিসারা দেখবা তারপর তুমি যদি তুমি জানতে পারো কজ অফ ডেথ কি অবশ্যই সেটা আমরা ওই দিনই পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা লিখে ফেলবো আর পয়জনিং কেসে আমরা কি করি আমরা ভিসারাগুলো লিখে দিই তোমরা সবাই জানো পয়জনিং কেসে আমরা ভিসারাগুলো লিখে দিই এক্ষেত্রে তোমাকে জিজ্ঞাস করবে কি কি ভিসারা আমরা পয়জনিং কেসে লিখে দিই আমাদের অ্যান্সারটা হবে স্টমাক অ্যান্ড ইটস কন্টেন্ট এইভাবেই বলতে হবে স্টমাক অ্যান্ড ইটস কন্টেন্ট লিভার নট লেস দ্যান হাফ কেজি অর ওয়ান পাউন্ড লিভার নট লেস দ্যান হাফ কেজি অর ওয়ান পাউন্ড অ্যান্ড হাফ অফ ইচ কিডনি আমরা বলবো হাফ অফ ইচ কিডনি এরপরই তোমাকে জিজ্ঞাস করবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমি একটু বলে দিচ্ছি সেটা হলো যাচ্ছা তোমরা কি পোস্টমর্টেম করার সাথে সাথে রিপোর্ট লেখো জি স্যার আমরা পোস্টমর্টেম করার সাথে সাথেই আমরা মানে আমরা ডাক্তাররা রিপোর্ট লেখি আচ্ছা পয়জনিং কেসে কি তোমরা ওপিনিয়ন দাও সব কেসে আমরা ওপিনিয়ন দিতে পারি দুই চারটা কেসে আমরা সাথে সাথে ওপিনিয়ন দিতে পারি না যেখানে আমরা ভিসারা বা ভিসারা রেখে দিই যেমন পয়জনিং তার মধ্যে একটা পয়জনিং কেসে আমরা ওপিনিয়ন দিতে পারি না বাট আমরা রিপোর্ট ফার্স্ট দিই ওই রিপোর্টটাকে আমরা বলি প্রাইমারি রিপোর্ট তাহলে আমরা পয়জনিং কেসে একটা প্রাইমারি রিপোর্ট দেই প্রাইমারি রিপোর্টে কি লেখা থাকে সবই লেখা থাকে একটা পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যা যা লেখার সবই আমরা লিখি শুধুমাত্র ওপিনিয়নের ঘরে আমরা ফাঁকা রাখি না ওপিনিয়নের ঘরে আমরা একটা লাইন লিখি ওই লাইনটা সারা খুবই ধরে এবং না পারলে পরীক্ষা ফেল করা দেয় সে লাইনটা হলো আমরা আমরা বলি যে আমরা স্যার ফাইনাল ওপিনিয়ন দিতে পারি না কিন্তু আমরা লিখি ওপিনিয়ন ইস কেপ্ট পেন্ডিং ওপিনিয়ন ইস কেপ্ট পেন্ডিং টিল দ্য রিসিপ্ট অব দ্য কেমিক্যাল এক্সামিনেশন রিপোর্ট আমি কেমিক্যাল এক্সামিনেশন রিপোর্টটা না পাওয়া পর্যন্ত ওপিনিয়নটাকে পেন্ডিং করে রাখলাম এই ওয়ার্ডটা লিখি ওপিনিয়ন ইস কেপ্ট পেন্ডিং টিল দ্য রিসিপ্ট অব দ্য কেমিক্যাল এক্সামিনেশন রিপোর্ট এই বলে আমি প্রাইমারি রিপোর্টটা পাঠাই দিই ভিসারগুলো পাঠাই দিই কোথায় কেমিক্যাল এক্সামিনেশন ডিপার্টমেন্ট চিফ কেমিক্যাল এক্সামিনার আছে ওখানে কেমিক্যাল এক্সামিনেশন ডিপার্টমেন্ট এটা ঢাকাতে ঢাকার কোথায় মহাখালীতে আইপিএইচ বিল্ডিংয়ের তিনতলাতে ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ আইপিএইচ এই বিল্ডিংয়ের তিনতলাতে আছে হলো কেমিক্যাল এক্সামিনেশন ডিপার্টমেন্ট সেখানে কে নিয়ে যাবে জিজ্ঞেস করবে সেখানে নিয়ে যাবে যে পুলিশ নিয়ে আসছিল ডেড বডি আমার কাছে তাকে আমি ভিসারগুলো বুঝাই দেবো সেই নিয়ে যাবে এবার কোশ্চেন করবে যে তোমরা এই ভিসারগুলো যে দাও কিভাবে দাও কয়টা জার নাও অ্যান্সার আমরা স্যার তিনটা জার নেই ওকে ফার্স্ট জারে তুমি কি রাখো স্যার ফার্স্ট জারে আমি রাখি স্টমাক অ্যান্ড ইটস কন্টেন্ট সেকেন্ড জারে তুমি কি রাখো স্যার সেকেন্ড জারে আমি রাখি লিভার অ্যান্ড কিডনি তাহলে থার্ড জারে কি রাখো থার্ড জারে আমি স্যার যে প্রিজারভেটিভ ইউজ করেছিলাম সেই প্রিজারভেটিভটা রাখি এবার কোশ্চেন খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে আমরা প্রায় ভুল করি আমরা বলি দুইটা জার নেই স্টমাক অ্যান্ড লিভার তিনটা নেই স্টমাক লিভার আর কিডনির জন্য না স্টমাকের জন্য একটা লিভার কিডনির জন্য একটা প্রিজারভেটিভের জন্য একটা আচ্ছা কি প্রিজারভেটিভ আমরা ইউজ করি ইউজুয়ালি উই ইউজ স্যাচুরেটেড সলিউশন অফ সোডিয়াম ক্লোয়াইড খুব ভালো করে মনে রাখবা এটা জিজ্ঞাস করবে আমরা ইউজ করি স্যাচুরেটেড সলিউশন অফ সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ পানির সম্পৃক্ত দ্রবণ 
আমরা আসলে অন্যান্য প্রিজারভেটিভ ইউজ করি না অনেক প্রিজারভেটিভ আছে অ্যালকোহল আছে ফরমালিন আছে এগুলো আমরা ইউজ করি না কেন কারণ তাহলে অনেক বেশি খরচ পড়ে বাংলাদেশে আমরা ইউজ করি স্যাচুরেটেড সলিউশন সোডিয়াম ক্লোরাইড ফার্স্ট জারে আমরা টু থার্ড রাখি ওয়ান থার্ড ওপেন রাখি সেকেন্ড জারে আমরা টু থার্ড স্যাচুরেটেড সলিউশন সোডিয়াম ক্লোরাইড নেই ওয়ান থার্ড ওপেন রাখি থার্ড জারে আমরা শুধুমাত্র সল্টটা দিয়ে দিই আচ্ছা এবার জিজ্ঞাসা করবে কেন ওয়ান থার্ড ফাঁকা রাখো কেন ওয়ান থার্ড ফাঁকা রাখো আমরা ওয়ান থার্ড ফাঁকা রাখি এই কারণে যে সরি যদি কোনো কারণে ওখানে পিট ফিট গ্যাস চলে আসে তাহলে বোতলটা যেন ভেঙে না যায় যদি আমরা একদম এয়ার টাইট করে রাখতাম তাহলে ফেটে যেত এটা একটা কারণ আর ভিসারাগুলা কিন্তু ইয়ার নিচে পানির নিচে চুবাই রাখতে হবে এটা মনে রাখতে হবে ভিসারাগুলা যদি বাইরে না থাকে তাহলে ওটা নষ্ট হয়ে যাবে সো সো টু থার্ড সল্ট ওয়াটারের ভিতরে এটা ডুবাই রাখবো আমরা আর থার্ড জারে আমরা কেন ওই সল্টটা পাঠাইছি এটা এক্সপ্লেন করতে হবে সেটা হলো আমাকে জিজ্ঞাস করবে যে ডাক্তার সাহেব আপনি যে কোর্টে জিজ্ঞাস করবে আপনি যে স্যাচুরেটেড সলিউশন সলিউশন সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে আমার ফিসারে লুকে রাখছেন আপনার কিন্তু ওই দ্রবণীয় পানির মধ্যে বিষ ছিল এবং সেই বিষটাই পজিটিভ হয়ে আসছে তাহলে তো আমার আমার জন্য বিপদ এই জন্য আমি আলাদা করে লবণ পরীক্ষা করালাম এবং আমার রিপোর্টটা এরকম হয়তো আসবে লবণের মধ্যে কোনো বিষ ছিল না কিন্তু ওই দুইটা ভিসার মধ্যে বিষ ছিল যেটা ইন্ডিকেট করে যে এটা একটা আসলে বিষের কেস বা পয়জনের কেস এই কোশ্চেনগুলো ভাইবা দিল খুবই ইম্পর্টেন্ট আর একটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো ওই যে কেমিক্যাল এক্সামিনেশন ডিপার্টমেন্টে পাঠালা ওখানে ওখানে যারা কাজ করে তারা কি দে আর কেমিস্ট বেসিক্যালি দে আর কেমিস্ট তারা কিন্তু ডাক্তার নয় তারপর জিজ্ঞেস করে রিপোর্টটা কয়েকদিন পর আসতে পারে স্যার এক কোনো ঠিক নেই পনেরো দিন পর আসতে পারে এক মাস আসতে পারে দুই মাস তিন মাস চার মাস পর আসে এবং যে রিপোর্টটা আসবে এটা একটা সাদা সাদা কাগজে ঠিক না ওদের একটা প্রেসক্রাইব ফর্মের রিপোর্ট আসবে তার উল্টা দিকে লেখা থাকবে যে প্রথম জারে সে বিষ পাওয়া গিয়েছিল দ্বিতীয় জারে বিষ পাওয়া গিয়েছিল তৃতীয় জারে কোনো বিষ পাওয়া যায় নাই তারপর নিচে সিগনেচার দেবে আমি ওই সাদ ওই কাগজটা নিচেই আমার ফাইনাল রিপোর্টটা দিই যেমন মনে করো রিপোর্ট আসছে যে ওপিসি পয়জন পাওয়া গেছে আমি ধরুন দেখি কনসিডারিং দ্য পোস্টমর্টেম ফাইন্ডিংস অ্যান্ড কেমিক্যাল এক্সামিনেশন রিপোর্ট আই এম অফ দ্য ওপিনিয়ন দ্যাট দ্যাট ওয়াজ ডিউ টু অ্যাসফিকশিয়া অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইনজেকশন খেয়েছে আর কি ইনজেকশন অফ অর্গান অফ ফসফরাস কম্পাউন্ড পয়জন হুইচ ওয়াজ এন্টিবায়োটেম এই বলে আমি একটা রিপোর্ট দিয়ে দিই এই কাগজটার মধ্যে দিই যে কাগজটার মধ্যে আমার কাছে ঢাকা মহাকালী আইপিএস বিল্ডিংয়ের কেমিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে রিপোর্টটা এসেছিল তাহলে এখান থেকে এই কোশ্চেনগুলো করা হবে তারপরে জিজ্ঞাস করা হয় যদি হার্ট রাখো কি করবো স্যার আমি তো হিস্টো প্যাথোলজির জন্য প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে পাঠাই দিই হার্ট আমরা সাধারণত হিস্টো প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিই সো এইসব ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় আমরা কি করি ওপিনিয়নটাকে পেন্ডিং করে রাখি আর অন্যান্য কিছু কি করতে হবে সাথে সাথে আমাকে রিপোর্ট দিয়ে দিতে হবে এখান থেকে তোমাদেরকে ইম্পর্টেন্ট কিছু কোশ্চেন আছে যেহেতু তুমি দশটা পোস্টমর্টেম দেখেছো এটা লিখ লিখবা তুমি দেখো না দেখো তোমার লিখতে হবে আমি দশটা পোস্টমর্টেম দেখেছি এবং লিখেছি তখন তোমার কেউ খাতা দেখে বলবে বলো তুমি তো হ্যাঙ্গিং দেখছো হ্যাঙ্গিংয়ের রিপোর্ট কীভাবে লিখবা তুমি তো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট লিখছো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্টটা কীভাবে লিখবা সবগুলো তোমাকে তখন জানাতে হবে তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা আমি একটু বলে দিচ্ছি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে ওকে তুমি হ্যাঙ্গিং এর কেস দেখেছ বলো তো হ্যাঙ্গিং এর কেসে লাইগে চামাসটা কেমন ছিল সুইসাইড হ্যাঙ্গিং এ তোমাকে বলতে হবে স্যার লিগে চামাস ছিল অবলিক নন কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড হাই অন দ্য নেক বিটুইন দ্য চিক অ্যান্ড অ্যান্ড থাইরয়েড কার্টিলেজ এইটা বলতে হবে এই দুইটার মাঝখানে ছিল আমরা বলি অবলিক নন কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড হাই আপ অফ দ্য নেক অনেক সময় এটুকু বলি অনেক সময় স্যার বলে হাই আপ অন দ্য নেক বলতে কী বোঝা যাচ্ছে বিটুইন দ্য চিন অ্যান্ড তোমার থাইরয়েড কার্টিলেজ এই কথাটা বলতে পারো আর জিজ্ঞাস করবে হ্যাঙ্গিং কেসে তুমি ফাইনাল ওপিনিয়নটা কিভাবে দিয়েছিলে উত্তর হবে ডেথ ইন মাই ওপিনিয়ন ওয়াজ ডিউ টু অ্যাসফেকশিয়া অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হ্যাঙ্গিং উইচ ওয়াজ ইন্টিমোটেম অ্যান্ড সুইসাইডাল ইন নেচার এইভাবে মনে করো দশটার দশ রকম ওপিনিয়ন হবে ওপিনিয়ন হবে আমি একটা বলে দিলাম বাকিগুলো তোমরা বই থেকে দেখে নিবা আমি পরবর্তী যখন থার্ড ইয়ার আসবে তখন আমি ইলাবরেটলি পড়াবো আজকে আমি শুধু তোমাদের কোশ্চেনগুলো বলে যাচ্ছি এসব ধরা হবে আর অটোপসি চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের ধরবে হলো যে বলতো অটোপসি যে করে 
কোথায় সাধারণ করা হয় যে স্যার ইউজুয়ালি এটা মেডিকেল কলেজ থাকলে মেডিকেল কলেজে ফরেনসিক মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে আন্ডার করা হয় আর যেখানে মেডিকেল কলেজ নাই সদর হাসপাতাল আছে সেখানে সদর হাসপাতাল হাসপাতালে আর এমও বা অন্যান্য মেডিকেল অফিসাররা অটোপসি করে অটোপসি করার জন্য কোনো ডিগ্রি লাগে জি স্যার শুধুমাত্র এম বিবিএস ডিগ্রি থাকলেই হয় সরকার যদি আমাকে অটোপসি করতে বলে তাহলে আমি এম বিবিএস ডিগ্রি থাকলে আমি অটোপসি করতে বাধ্য আমাকে আর কোনো বিদেশি ডিগ্রি থাকতে হবে কিনা এরকম কোনো প্রয়োজন নাই আচ্ছা গেল এরপর তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে তুমি বলো নিগেটিভ অটোপসি কি অবস্কিউর অটোপসি কি এটা বলবা আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে এটা একটু কঠিনের মধ্যে ধরবে যে মনে করো তোমাকে একটা পুরো বডি দেওয়া হয় নাই পার্ট অফ এ বডি বা আমরা বলি মিউটিলেটেড বডি ওর আমরা বলি ডিসমেম্বার্ড বডি যেমন একটা হাত এতটুকু হাত পাঠাই দিচ্ছে হাউ ইউ উইল প্রসিড টু এক্সামিন ইট আমরা এটা অনেক আমি অনেক পেয়েছি মাথা পাঠাই দিচ্ছে হাত পাঠাই দিচ্ছে একটা হাড্ডি পাঠাই দিচ্ছে আমাদের এগুলো পরীক্ষা করে বলতে হয় হ্যান্ড যদি পাঠায় দেয় তাহলে তুমি বলবা ফার্স্টে বলবা হোয়েদার ইট ইজ হিউম্যান অর এনিম্যাল যদি হিউম্যান হয় তাহলে এটা কি মেল না ফিমেল রাইট সাইড না লেফট সাইড ম্যানার অফ সেপারেশন কেমন ছিল ইন্টিমোটিম না পোস্টমর্টেম এই অ্যান্সারগুলো চলে আসবে যা হোক এটা যারা একটু কঠিন তাদেরকে ধরা হয় যে তুমি একটা হাত বা পা অথবা একটা বোন্স তোমাকে পাঠানো হইল হাউ ইউ উইল প্রসিড টু এক্সামিন ইট মোটামুটি অটোপসি চাপতে থেকে এগুলো জিনিস ধরা হবে আর একটা জিনিস ধরা হয় সময় এক্সুমেশন কাকে বলে এক্সুমেশনের প্রসিডিউরটা বলো একটা জিনিস মনে রাখবা এক্সুমেশন হলো ডিঙ্গিং আউট অফ এ অলরেডি বাড়ির বডি অর্থাৎ মাটির নিচ থেকে বা কবর মাটির নিচ থেকে একটা লাস্টকে উঠে আনা এটাকে বলা হয় এক্সুমেশন এক্সুমেশন মানে কিন্তু সেকেন্ড অটোপসি না এক্সুমেশন তো ফার্স্ট অটোপসি হতে পারে যেমন একটা লোককে মাটিতে কবর দিচ্ছে কিন্তু পোস্টমর্টেম করা হয়নি এখন কেউ কমপ্লেন করল তখন বডিটা মাটি থেকে উঠে আনলো আনার পরে পোস্টমর্টেম করা হলো এটা কিন্তু ফার্স্ট অটোপসি ও আর একটা হতে পারে একটা লোককে অটোপসি করা হয়েছে অটোপসি করার পর কবর দেওয়া হয়েছে কবরের পর অটোপসিটা পছন্দ হয় নাই কেউ তাকে কমপ্লেন করলো আবার ডেড বডিটা মাটি থেকে উঠে আনলো দিস ইজ সেকেন্ড অটোপসি সো এক্সুমেশন মানে যে সেকেন্ড অটোপসি এটা বলা যাবে না এক্সুমেশন হতে পারে এক্সুমেশন করা হতে পারে ফার্স্ট অটোপসি এক্সুমেশন করা হতে পারে ফর সেকেন্ড অটোপসি এটা একটু মনে রাখবা যাই হোক অটোপসি চ্যাপ্টার থেকে এরপর এরপরে তোমাদের বিএমডিসি চ্যাপ্টারটা ছোট ওটা আমি একটু বলে দিচ্ছি বিএমডিসি একদম ছোট বাট ইথিক্স চ্যাপ্টারটা বড় ওটা আমি সময় নিয়ে বলবো বিএমডিসিতে তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে হোয়াট ইজ বিএমডিসি হোয়াট ইজ বিএমএ বিএমডিসি অফিসটা কোথায় বিএমএ অফিসটা কোথায় তোমরা সবাই জানো বিএমডিসি অফিসটা বিজয়নগরে আর বিএমএ অফিসটা আমরা বলি তোপখানা রোড সেগুন বাগিচা কেউ কেউ বলে প্রেস ক্লাবের উল্টা দিকে আবার এরকম বলে প্রেস ক্লাব কোন দিকে তখন আবার বললো না যে স্যার বিএম এর উল্টা দিকে যাই হোক খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হাইকোর্ট পার হয়ে প্রেস ক্লাব প্রেস ক্লাবের উল্টা দিকে হলো আমাদের বিএম এ অফিস এখান থেকে তোমাকে জিজ্ঞাস করতে পারে বিএম এ এটা কি কাদের অর্গানাইজেশন এটা ডাক্তারদের অর্গানাইজেশন বিএম এ হলো ডাক্তারদের অর্গানাইজেশন কিসের অর্গানাইজেশন এটা ডাক্তারদের স্বার্থ দেখে ইউজুয়ালি দুই বছর পর পর ইলেকশন হয় এটা একটু মনে রাখবা একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করে বিএমএ কি সরকারি না বেসরকারি অর্গানাইজেশন অ্যান্সার হলো বিএমএ বেসরকারি অর্গানাইজেশন বাট এখানেকার ডাক্তাররা সরকারি হতে পারে বেসরকারি হতে পারে আমি একজন সরকারি ডাক্তার আমি এখানকার একজন মেম্বার যে বেসরকারি সেও এখানকার মেম্বার যেহেতু এটা ডাক্তারদের স্বার্থ দেখে সেই জন্য এখানে বোধ সরকারি এবং বেসরকারি সবাই এখানে কাজে আছে বিএমডিসিটার ফাংশনটা তোমাদের জিজ্ঞাসা হবে এটা তোমাদের জাস্ট রেড্ডি বইও আছে অনেক গাইড বইও অনেক বড় করে আছে বিএম এর কতগুলো মেম্বার সেটাও লেখা আছে এইটা তোমাদের এইটা কিন্তু আমাদের বইয়ে নাই এটা তোমাদের গাইড থেকে দেখতে হবে যে এই অর্গানাইজেশনে কোন লোকগুলো আছে বাট ফাংশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই মোটামুটি তোমাদের এই দুইটা চ্যাপ্টার আমি বলে দিলাম এখান থেকে এইগুলা কমন কোয়েশ্চেন পরে হয়তো আমি এটা ইলেভেন টেলাপ করবো এরপরে আমি তোমাদেরকে হয়তো মেডিক্যাল ইথিক্স চ্যাপ্টারটা ডিসকাস করবো ওটা একটু বড় আছে ओके थैंक यू